Good morning everybody! Na nanonood sa atin, good morning sa lahat ng live uh, viewers natin. And of course, if you're watching sa ating replay uh, broadcast, either sa ating uh, groups that li uh, Life OTG or sa ating YouTube uh, YouTube channel, uh, youtube.com slash LifeChurchTube, we welcome you for joining us today. Dito sa ating portion, ating program na pinamagatan natin, hashtag DevoShare, especially during this Uh, GCQ and uh, ECQ time dito sa Puerto Princesa. So if you're watching the replay telecast, you are at the very heart of Puerto Princesa. Nasa Life Studios kayo. Grabe, amazing. Pinangalanan ko na talaga. Life Studios. Nasa gitna, nasa sangang daan dito sa Puerto Princesa in the middle of the north and in the south. And we're happy na makasama namin kayo ngayong araw na to sa ating paghimay-himay na salita ng Diyos para sa iyo at saka para sa akin today. So So ang ating reading ngayon ay makikita sa Numbers 23, 24, 25 at saka sa Matthew chapter 1. Uh, ito ay kinuha natin sa blended reading guide sa U version. So if you have an Android phone or you have uh, tawag ito, an iOS device, either iPhone yan or yan ay uh, iPad or iPod, uh, kung ano man, uh, merong Bible that is available for you with all the versions na kakailanganin mo. Meron pa yung Cebuano, meron pa yung iba't ibang dialect. So it's really a good uh, tool na pwede mo magamit in studying the Word of God for us today. So gusto kong batiin lahat ng ating mga nanonood sa atin uh, online viewers natin today uh, welcome to our live broadcast uh, so we are in the last weeks of our live broadcast so masaya kami dahil nakasama namin kayo for the last couple of weeks don't worry we will still upload content sa live OTG wherein you can watch at pwede mong panoorin ng paulit-ulit with your family so ang ating devotion for today ay pinamagatan kong tamang handog and uh, I wanna read yung verse uh, na makikita sa uh, Numbers 23 uh, verse 1 hanggang verse 3. Uh, dito natin kukunin yung ating uh, uh, framework sa ating uh, pag-uusapan ngayong umagang ito. So ang nakasulat dito sa ang salita ng Just Version is this. Sinabi ni Balaam kay Balak, Pagawan mo ako rito ng pitong altar at ipaghanda mo ako ng pitong toro at pitong matatandang lalaking Tupa. Sinunod ni Balak ang sinabi ni Balaam at silang dalawa ang naghandog ng toro at, mala, at lalak at ng lalaking tupa sa bawat altar. So merong seven altars na dinimand si, uh, si Balaam kay Balak. Uh, pagkatapos sinabi ni Balaam kay Balak, dito ka lang sa tabi ng iyong handog dahil aalis ako. Baka makipag... Baka makipagkita ang Panginoon sa akin, sasabihin ko lang sa iyo kung ano ang sasabihin niya sa akin, kaya umakyat siya sa taas ng burol. So yung context nito ay, uh, the context of this story is this. Uh, yung Israelites, uh, umalis sila from the land of slavery which is Egypt, papunta sila and they're journeying papunta sa kanilang uh, lupang pangako which is Canaan. So, Uh, sa kanilang paglalakad, napadaan sila doon sa kingdom ni uh, Balak, which is Moab, the kingdom of Moab. Tapos pagdating nila doon, nakita sila ni Balak. Si so Balak is yung hari ng Moab that time. At natakot siya kasi parang ang dami-dami nila at saka gusto niyang, uh, gusto niyang sakupin sila. Pero hindi niya... Hindi niya kayang sakupin sila dahil prior to this, the chapters before this, merong uh, mga kingdoms, si Og at saka si uh, uh, kingdom ng Og at saka niya, uh, sa, uh, uh, basta yung dalawang kingdom, dalawang kingdom na sinakop ng mga Israelita. So ano ang nangyari? Tumawag ngayon si Balak ng isang seer o isang taga, taong nakakakita Nakita siya ng mga pangitain. Ang pangalan niya ay si Balaam. Tinawag niya tong tao na to at binayaran niya. Binribe niya. Binribe niya si Balaam para isumpa yung mga uh, Israelita. So, ayaw pinagsabihan ni God si Balaam sa previous chapter. Nakakatawa kasi to. Sa previous chapter, ang sabi ni God, huwag kang sasama kay Balak. Uh, so, binribe nga ni 
ni ni Balak si Balaam so nagbigay siya ng mga gifts so napilitan ngayon itong si Balaam na pumunta kasi meron ng bribery meron ng pera involved so pero ang sabi ni Lord sa kanya sa pamamagitan ng asno so Prior to this, ang nangyari, nakasakay na si Balaam dun sa, sa kanyang asno. Tapos biglang ayaw, gumala, ayaw, ayaw maglakad nung, nung asno niya. Tapos pinapalo niya na pinapalo na pinapalo niya yung asno niya hanggang sa dumating sa point na nagsalita yung asno. Sabi ng asno, eh meron nga, naka, meron nga nandiyan sa harapan, may nakikitang angel na merong sword. Uh, so, ang nangyari is, Eventually, nakapunta siya doon at ito na ngayon nangyari. Ang sabi ni Balaam, kay Balak, maghandog ka ng pitong toro at pitong lalaking tupa. Gumawa ka ng altar. So, ang tanong ko sa atin ngayon, sa pagdulog natin sa Diyos, ano ba ang ating handog? Lumalapit ka bang walang dala sa Diyos na kaya kang biyayaan ng pagpapala? Ano nga ba ang dapat dalhin na ang pabor ng Diyos ay map pa sa atin. Ano ba yung kailangan nating dalhin every time na lumalapit tayo sa Diyos? Para yung favor ni God will rest upon you and for me. Especially ngayong mga time na to, ang daming nangyayari sa ating buhay. Uh, kung ikaw ay nanonood ng ating live telecast, nasa pang uh, 11 days na lang matatapos na yung ating uh, uh, general community quarantine. Or let's say natapos na itong pinagdadaanan natin. Tapos na ang pinagdadaanan natin. But in this world, we will always have trouble. Sabi ni Jesus Christ sa uh, John 16:33, In this world, you will have trouble, but take heart because I have overcome the world. Sa pamamagitan ni Kristo, pwede tayong lumapit sa Diyos Ama. Pwede tayong lumapit sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Pero ang tanong, ano ba ang dala natin tuwing lumalapit tayo kay God? Lumalapit lang ba tayo with all our pasanin, with all our healing natin sa Diyos, yung mga prayer natin na Lord, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako nun, bigyan mo ako ng kahit ano. Wala naman tayong ino-offer that is kalugod-lugod sa Kanya. So that is my point ngayong araw na to. Kasi si Balak, hari, si Balak, hari, kasi uh, kung baba, pag-aaralan niyo sa Numbers 23, tatlong beses nag-demand si Balaam na magtayo ka ng altar dito. Three times siya nag, nag, nag-demand. Kasi three times din naman nag-demand si Balak na isumpa mo ang mga Israelita na ito. So iba't ibang lugar siya dinala. So every time na gina, dinadala siya ni Balak, si, dinadala ni Balak si Balaam in different places, ang sinasabi ni Balaam, magtayo ka ng altar dito. At hindi lang basta altar, pitong altar at mag offer sila ng seven na toro at saka seven o pitong lalaking tupa. And that is when God would actually come down at kakatagpuin si Balaam. Sa storya, of course, God, instead of cursing yung mga Israelita, binigyan ni Lord ng blessing yung mga Israelites. And this is where I want us to focus. Ano ba yung hinihiling natin sa panang- Panginoon ngayon? What is your greatest prayer sa Panginoon or yung, yung, yung talagang... Uh, hinihiling mo sa Panginoon day in and day out. Baka kasi merong kulang tayong dinadala sa Kanya. What are we bringing to Him? Baka mamaya hingi lang tayo ng hingi. Wala naman tayong dinadala sa Kanya. Tandaan natin, katulad ni Balak, alam niya na ang nilalapitan na ay ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Hindi ka pwedeng lumapit sa Hari ng wala kang daladala. Hindi ka pwedeng humingi ng favor sa hari ng wala kang bit-bit-bit-bit na dala. Kasi pwede kang ipapatay ng hari. In the olden times, dito sa Pilipinas kasi wala tayong kultura na meron tayong hari. Meron tayo dito mga namumuno sa atin which is our chieftains. Pero pag lumapit ka sa chieftain, hindi ka naman usually may dalang uh, something. Kasi ang mga chieftain sa kultura natin, ang mga pinuno, Sila talaga yung nagpo-provide para sa kanila mga tauhan. Pero in the olden times, in ancient times when merong mga hari at saka mga reyna, kung gusto mong makuha yung favor ng hari, kailangan may bit-bit-bit-bit ka na ilalapit sa hari. Kasi ang konteksto nila, ang hari ang nagmamay-ari sa iyo. The king owns you. You don't have any property. Actually, ang hari, pag-aari ka, pag-aari yung ari-arian mo. Wala kang pag-aari, not unless ibigay yun ng hari sa iyo. So, the right context ng paglapit sa hari is kung ano yung meron ka, may offer ka sa kanya dahil gusto mo makuha yung pabor mo. 
Pero minsan kasi lumalapit tayo sa Diyos, ang dami nating prayer. Lord, penge nito, penge nun, penge nito. Ang dami nating reklamo, minsan nagre-reklamo pa tayo. Lord, ba't hindi mo binigay yun? Ang tagal-tagal ko nang pinagpe-pray. Baka mali yung ating context, mali yung ating way of coming to God at this very moment na meron kang need. I don't know kung right now you have needs. Maybe you have needs. Meron kang pangangailangan. At dapat ilagay natin sa tamang paraan kung paano tayo lalapit sa Diyos. Tandaan nyo, mahal tayo ng Diyos. Yes, God loves us so much that He sent His Son, His only begotten Son. Sabi ng John 3.16, For God so loved the world that He sent His only begotten Son. That whosoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. Yun yung sabi sa John 3.16. Pero hindi ibig sabihin na mahal tayo ng Diyos, lalapastanganin natin yung kanyang pagiging Diyos at lalapastanganin natin yung pagiging hari niya. Dahil hindi nababawasan ang pagka-Diyos ng Diyos at ang pagkahari ng hari sa pamamagitan natin na tao na lumalapit sa kanya. At the end of the day, sino ba ang may pangangailangan? Siya o ikaw? Sino ba talaga yung merong need? Uh, so ang focus natin ngayong araw na to is ano ba yung tamang handog natin sa paglapit natin sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. My prayer is na makatagpo mo yung hinihiling mong bagay. Na ibigay sa iyo ng Diyos yung hinihiling mong bagay. Pero baka mamaya mali yung ating paghingi. Yes, I'm not disqualifying and dis, uh, ito, disregarding na mahal na mahal ka ni God. God loves us so much. Actually, yes, sabi ng 2 Peter 1.3, In His divine power, God has given us everything we would need for in life and in godliness. Ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon yan. Lahat ng kakailanganin natin. But there will always come a time na meron kang pangangailangan. Like maybe right now, meron kang need. Meron kang hinihiling sa Panginoon. Matagal mo na siyang hinihingi sa Panginoon. What are you giving to God? which is not just our God, not just our Father, but He is also our King. Kasi may nakasulat sa Matthew, gusto kong pagtuunan natin ng pansin ito. Ah. Sabi sa Matthew, Matthew 22, 37 to 39, ang sabi ni Jesus Christ, Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. This is the first and the greatest commandment. The second one is something like this. Love your neighbor as you love yourself. I think the best thing that we can offer, yung best na handog natin sa Panginoon sa mga puntong ito, is yung ating buhay. At hindi lang yung ating buhay, but buhay ng mga tao sa ating kapaligiran. Hindi aksidente na ikaw ay mananampalataya. Hindi aksidente na ikaw ay uh, disipulo ni Kristo. Kung ikaw ay nanonood right now at may pangangailangan ka, you're the first in your family na nakakilala sa Panginoon. Kinakausap kita dahil hindi aksidente na ikaw yung nakakilala sa Panginoon. Hindi aksidente na ikaw yung nanonood sa Devo Share natin ngayon. Because merong tamang handog sa ating paglapit sa Panginoon. At ibibigay naman niya lahat ng pangangailangan natin. Eh. Kasi hindi lang siya Diyos, hindi lang siya Hari, Ama rin siya. May parable sa Bible at sinabi ni Jesus Christ mismo, walang ama ang hindi ibibigay yung gusto ng kanyang anak. Pero baka mamaya dahil mahal natin ng Diyos at saka tayo ay anak, nilalapastangan natin yung pagka-Diyos at pagka-ama ng Diyos Ama sa atin. Tandaan natin, hari rin siya. So kung yung mga young prince, may pinapanood kasi ako ngayon na, uh, na uh, series Uh, crown at saka uh, uh, story niya uh, ng isang queen sa Ing- Inglaterra at saka pinapanood ko yung Merlin. Himposible ang isang prinsipe na lumapit sa harapan ng kanyang, an- ng kanyang ama kahit ama niya yan nang hindi siya nagbibigay pugay dahil yan ay hari niya. Hari pa rin natin ang ating Diyos. Siya ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Sa ating paglapit sa Kanya, naway dala natin ang tamang handog. Sa ating paghingi ng kasagutan sa ating mga pasanin at ating mga suliranin, sa ating paghingi ng kung ano-ano na ating pinapanalangin, naway dala-dala natin ang tamang handog nang Siya ay tumugon ng may pagpapala at biyaya para sa iyo at para sa akin. This is our devotion for today. Uh, my prayer is, 
na tutunan natin ngayong araw na to na sa ating paglapit sa Diyos na mahal na mahal tayo, sobrang mahal tayo, sana lumalapit din tayo at nagbibigay pugay dahil siya ay hindi lang Diyos, hindi lang Ama natin, siya rin ay Hari. May the blessing of God be upon you and upon everybody na nanonood. Thank you very much sa lahat na nanonood. Uh, if you're watching this sa ating live telecast, gusto kong mag-comment kayo kung ano ang napulot niyong lesson today. Uh, kung ano yung need mo, I wanna pray for your need. Uh, gusto kong ipanalangin ang iyong pan- uh, pangangailangan. So God bless you guys and may the blessing of the Lord be upon you and your entire household. God bless you.